ശ്രവണ വൈകല്യവും സംസാര വൈകല്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് ശ്രവണ വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഭാഷ നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യില്ല അതിനുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ കേൾക്കാത്ത ഒരു കുട്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഭാഷ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല കാരണം കേൾവിയും ഭാഷയും തമ്മിൽ അഭിഭാജ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേൾവി പരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഓഡിയോളജിസ്റ്റിന് പോലും ഓഡിയോളജിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ കേൾവി ശക്തി കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമിക്കില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡോറ് വലിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ കുട്ടി കരയുന്നുണ്ടോ കുട്ടി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്കതല്ല അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു കഥകൾ വലിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ് ഡെസിബൽ സൗണ്ട് വരെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് കുട്ടി അമിതമായ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടി കരയും പക്ഷെ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടി ഇരുപത് ഡെസിബൽ പൂജ്യം മുതൽ ഇരുപത് ഡെസിബൽ വരെയുള്ള ശബ്ദം ആ ഒരു ലെവലിൽ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ എണ്ണായിരം ഹെഡ്സ് വരെ കുട്ടിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അതായത് കുട്ടിക്ക് നോർമൽ ഹിയറിംഗ് ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നോർമൽ ഹിയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അമ്മ കുട്ടിയായിട്ട് താലോലിക്കുമ്പോൾ അച്ഛ അമ്മ ചക്കരെ ഉമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് നോർമൽ ഹിയറിങ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി നൂറുകണക്കിന് പ്രാവശ്യം ഈ അമ്മയിൽ നിന്നും അച്ഛനിൽ നിന്നും വെല്ലിച്ചനിൽ നിന്നും വെല്ലുമ്മയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കുട്ടി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും കുട്ടി ഒരു വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ കൊച്ചു കൊച്ചു വാക്കുകളും ബാബ്ലിങ്ങും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വളരെ സ്ലോയിലാണ് ഈ ഭാഷ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഷ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് നമുക്ക് വളരെ വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി നല്ല വ്യക്തതയോടുകൂടി സ്ഫുടമായിട്ട് നമുക്ക് മലയാളം പറയാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മൾ മലയാളം പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അതുകൂടാതെ മലയാളത്തിന് അമ്പത്താറ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ അമ്പത്താറ് ലെറ്റേഴ്സ് ലോകത്തിൽ വളരെ ചുരുക്കം ഭാഷകൾക്കേ അത്രയും ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാക്ക് ഏത് രീതിയിലും വളയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇഷ ഇണ്ട ഇണ്ണ എന്തുകേരം വെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് മലയാളത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കേൾവി ശക്തി ചെറുപ്പത്തിലെ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരിശോധിച്ച് നോർമൽ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നോർമൽ അല്ല എങ്കിൽ അത് ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ വഴി പെർമനൻ്റ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു മരുന്നും ലഭ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശ്രവണസഹായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രൊഫൗണ്ട് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രവണസഹായം ട്രൈ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടും എഫക്റ്റീവ് അല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ കോക്കുലർ ഇംപ്ലാൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കേൾവിയും ഭാഷയും തമ്മിൽ വളരെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്